السلام علیکم میں نے ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ آر ملاسن امید کرتی ہوں آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی چھٹی انجوئی کرنے کے لیے تیار ہوں گے آج سیٹرڈے ہے یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا ویکنڈ شروع ہو چکا ہے اور کچھ کا جو ہے کل چھٹی ہوگی تو ویکنڈ شام میں شروع ہوگی تو اس لحاظ سے آپ کے بہت سارے پلانز بھی ہوں گے بہت ساری آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ اچھا یہاں پر جانا ہے وہ جانا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد حضرات کے لیے بہت سارے کام خواتین نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں گھر میں یہ مسئلہ ہے سوئچ ٹھیک کرانا ہے پلمبر کو بلانا ہے یہ ساری چیزیں سنڈے کے لیے بچا کے رکھی ہوتی ہیں سب نے تو میرے خیال سے وہ سارے پلانز بھی آپ کے امید کرتی ہوں کہ پورے ہو جائیں اور میری میرا پلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نیند پوری کرنی ہے تو لہٰذا اچھا جناب آج کا جو میں شروع میں آغاز میں آپ کے ساتھ ریسرچ شیئر کرنے والی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے فونس کا اسکرین کا استعمال اسکرین ٹائم بیسکلی ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں اور ایسی ہی ایک بات سامنے آئی تائیوان کی خاتون کی جب انہوں نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرایا تو انہیں پتہ لگا کہ اسکرین کی تیز روشنی نے ان کے آنکھوں کے جو پردے ہیں اس پر پانچ سو سوراخ کر دیے ہیں اچھا جناب یہ ان کو معائنے کے بعد پتہ چلا کہ جتنا ان کا اسکرین ٹائم تھا اور جس سیٹنگس کے ساتھ وہ اسکرین ٹائم کو مطلب جو اپنے فون کو یا جس بھی اسکرین کو وہ یوز کر رہی تھی اس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں تقریباً پانچ کے قریب جو کہہ لیں باریک سوراخ ہیں وہ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ مسلسل اپنے اسمارٹ فون کو جو ہے مکمل روشنی کے ساتھ استعمال کر رہی تھی دو برس سے اور عموماً اسی اسی سیٹنگس کے ساتھ دن رات ان کے موبائل فون کا استعمال تھا پچیس سالہ یہ ایک خاتون ہیں جو سیکٹری کی ملازمت کرتی ہیں اور انہیں اپنا فون بار بار دیکھنا پڑتا ہے دن کی روشنی میں وہ اسکرین کی روشنی کو آخری حد تک رکھنے کی عادی تھی اور وہ پورا دن اسی سیٹنگس کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال بھی کیا کرتی تھی دو سال کے بعد جناب جب ایک صبح ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو وہ صبح اٹھی اور انہوں نے ڈراپس کا استعمال کیا لیکن آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں مزید خرابی ہوئی تو معائنے کے بعد پتہ لگا کہ ان کی جو باریک رگے وہ آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور اس میں ان کی آنکھ کا جو کارنیا جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سوراخ بھی ہیں اور شدید متاثر ہو چکا ہے تو لہٰذا ان کو جو ڈاکٹرز نے بہت احتیاط کے ساتھ ان کو کہا کہ جناب آپ ٹو ففٹی لیومن کے قریب جو ہے روشنی استعمال کریں اور مختلف طریقوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کیور کیا جا سکے موبائل فون ڈیفینیٹلی ہماری ایک ضرورت بن چکا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ احتیاط کر سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے خدا نہ خواستہ کسی مسائل سے کیونکہ سم ٹائمز آپ اپنے موبائل سیٹنگس میں دیکھیں برائٹنیس کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ نائٹ موڈ میں اس کو رکھیں جب آپ رات کے ٹائم استعمال کریں یا دن میں تو اس کی برائٹنیس ہمیشہ کم رکھیں کیونکہ وہ آنکھوں روشنی میں تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں اور رات کو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تب بھی آپ کی آنکھوں پہ بہت زیادہ دباؤ آتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی موبائل فون سیٹنگس کو اب بہتر کریں اور کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے انفارچونیٹلی ہم سب اس کا شکار ہیں مجھ سمیت کہ ہم لوگ بہت زیادہ موبائل فونس کا استعمال کرتے ہیں کچھ نہ آپ کی زندگی ایسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں اگر فون نہیں ہے لیکن ایٹ دا اینڈ احتیاط بہتر ہے تاکہ آپ خدا نہ خاصہ اسی کسی چیز سے ایوائڈ کر سکیں اچھا جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آنکھوں کے حوالے سے آپ نے کس طرح سے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے اب ذرا میں آؤں گی اپنی اور ان تمام اینکرس کی نوکری پر جو مختلف نیوز چینلز میں کام کر رہے ہیں پروگرامز ہوسٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تو آپ سب کی نوکری خطرے میں پڑ چکی ہے جناب چائنا نے ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو اب پروگرام بھی پوسٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ سوال بھی کر سکتا ہے جواب بھی لے سکتا ہے اور یہ چین میں ایک چینل ہے جس نے اپنے پروگرام کی میزبانی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے روبوٹ کا جناب استعمال کیا ہے یہ جو روبوٹ جو ہے مصنوعی ذہانت ہے ان میں اور آپ خبریں پڑھتے پروگرام کرتے ان کو دیکھتے ہیں اصل جیتے جاتے ہیں انسانوں کو اب آپ روبوٹس کو بھی دیکھ سکیں گے جناب اور نومبر میں دنیا کا پہلا مصنوعی ذہانت والا جو ہے مبنی روبوٹ اینکر متعارف کروایا تھا چائنا نے لیکن اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس میں بھی جدت آئی ہے اور جناب ان کو پیشہ ورانہ انداز سے خبریں پڑھ کر انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے اور یہ مارچ میں ایک روبوٹ اس طرح کا باقاعدہ طور پر متعارف کیا اور اس کو جو کہنے اس کا جو ٹیسٹ جو سسٹم ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا اور مارچ میں یہ پروگرام ایک پراپر ہوسٹ کیا کریں گی اور ان کی جناب آپ بالکل خد و خال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں سے روبوٹ نہیں لگ رہی اچھی خاصی خاتون ہے اور جن کے میک اپ اسکن اور ساری جو کہہ لیں نا فیچرس کو اس طرح سے انہینس کیا ہوا کہ واقعی گمان ہو رہا ہے کہ ایک انسان بیٹھ کے کوئی خبریں پڑے گا یا
निमट लेती हूँ मैं थोड़ी देर बाद अच्छा जी ये तो रोबोट्स के हवाले से हमने आपको बताया कि वो तमाम एंकर्स जो कहते थे जनाब क्या बात है हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ऐसी बिल्कुल ये रोबोट आ सकता है अच्छा जी रोबोट के साथ साथ आप ज़रा हम आपको एक और लड़की की कहानी सुनाएंगे अच्छा लंबे बाल रखने का बहुत सारे लड़कियों को बचपन से शौक़ होता है और लेकिन उस शौक को पूरा करने के लिए भी इस हद तक जाना है कि आपने अपने बाल ही नहीं कटवाए और ये कितने अरसा नहीं कटवाए जनाब 28 साल उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए ये 33 इयर्स ईयर्स ओल्ड खातून है और उन्होंने जो आखिरी बार पाँच साल की उम्र में बाल कटवाए थे और आज रहना कि बालों की जो लंबाई है वह दो मीटर है और अक्सर इनमें फंस उलझ कर फंस भी जाती हैं मतलब इतने लंबे बाल हो गए वो कहती हैं जनाब उनका मानना है कि उनकी वालदा कहा करती थी कि बालों की जो औरत की जो खूबसूरती है वो उसके बालों में होती है और आखिरी बार उन्हें पाँच साल की उम्र में इजाज़त मिली थी कि वो अपने बालों को कटवा सकें अगर चाहे इतने जो लंबे बाल हैं उनके लिए कभी कभी मुश्किल भी पैदा कर देते हैं और इसके अलावा अच्छे से ना उन्होंने बताया कि बीस साल की उम्र में ये उनकी बैक यानी कमर से नीचे तक बड़े हो गए थे उसके बाद ये घुटनों को छूने लगे और तीस साल की उम्र में ये फर्श तक आ गए हैं उनके बाल और वो अपने ही बालों में फंसने लगे हैं अलैना का कहना है कि उनके दोनों बच्चे जो है उनके बालों से खेलते हैं और वो अपने बालों को बांध कर रखती हैं किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर इसको खोल कर या कुछ इस तरह से इसकी हिफाजत करती हैं और बाद लोग इनको जो कार्टून करेक्टर है पेंसिल उससे भी तशबी देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल उनकी जैसी तो कहती है मुझे बहुत खुशी होती है कि लग लोग जब मुझे रुपेंसिल से तशबी देते हैं और वो कहती हैं मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी बाल अभी तक नहीं कटवाए लेकिन फर्दर ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो किस तरह से अपने बाल इसी तरह से लंबे रखना चाहती हैं या नहीं और अच्छा जनाब दो मीटर लंबे बाल हैं लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड याफ्ता खातून है जिनके बाल जो हैं तकरीबन आशा मंडेला है इनका नाम और इनके 19 फुट 6 इंच तवील लंबे बालों का अभी तक ये भी मुकाबला नहीं कर सकी हैं तो इससे भी ज़्यादा लंबे बाल हो सकते हैं हमारे बालों तो रह ही नहीं जाते मतलब रोज़ कम कुछ करते हैं ये इसके लिए हिफाजत एहतियात और कुछ इन्हेरिट होना भी बहुत ज़रूरी है मतलब इनकी हिम्मत से फैमिली में लेकिन बाल खूबसूरत है और देखें हिम्मत है संभालना भी एक बढ़िया आर्ट है इस बालों को अच्छा जनाब ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से बालों की हिफाजत करती हैं अच्छा जनाब ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद भी हमें लोग ज्वाइन करने वाले हैं आप देखते रहिए जागो लाहौल